உங்களோட கல்யாணம் நிச்சயிக்கப்பட்ட கல்யாணமா அல்லது காதல் திருமணமா வடக்கு கிழக்கு அரசியல்வாதிகள் மத்தியில் இருக்க ஒற்றுமையை விட மலையகத்தில் இருக்க அரசியல்வாதிகளோட ஒற்றுமை அதிகமாக தான் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் தமிழ் முற்போக்கு கூட்டணியின் தலைவர் மனோ கணேசனாக இருக்கட்டும் இல்லாட்டி கௌரவ் திகாந்திரம் அவர்களாக இருக்கட்டும் இருவர் மேலேயும் நல்ல மரியாதை இருக்குது நாங்கள் அவர்கிட்டையும் பேசியிருக்கேன் இது வந்து யார் ஆட்சியில் இருந்தாலும் இதுதான் பிரச்சனை சரி இந்த பக்கம் இரநூறு குடும்பம் இருக்கும் அவங்களுக்கு ரோடு வராது இந்த பக்கம் ரெண்டு குடும்பம் இருக்கும் அவங்களுக்கு ரோடு இருக்கு ஏன்னா அந்த ரெண்டு குடும்பம் வந்து கட்சி ஆதரவாங்க விளக்கணும்னா தேர்தலில் விளக்கு அன்னைக்கு மட்டும் ஜீவன் தொண்டமான் தனி ஆனா அது எப்ப அரசாங்கம் கலந்துச்சோ அதுல இருந்து எல்லாருமே ஜீவன் தொண்டமான் தான் குழுக்கு தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பா இருக்கட்டும் இல்லாட்டி வேற எந்த அரசியல் கட்சியா இருக்கட்டும் இது நான் அவங்க மேல வைக்கிற விமர்சனமோ இல்லாட்டி அவங்க மேல வைக்கிற குற்றச்சாட்டோ கிடையாது இது வரைக்கும் நான் அவங்களை பத்தி பேசுறது இல்லை ஆனா நானும் கேள்விப்பட்டால சில நபர்கள் என்ன பத்தி பேசியிருந்தாங்க அதனால நான் இப்ப அவங்களை பத்தி பேசுறதுல எந்த தப்பு கிடையாது குத்து மதிப்பு ஏன்னா நம்ம வீதியை பத்தி பேசிட்டு இருக்கோம் நீங்க என்ன கேள்வி கேட்டா நான் உங்களுக்கு கேள்வி கேட்க முடியும் ஒரு கிலோமீட்டர் காப்பீட் ரோட் போடுறதுக்கு மலையக பகுதியில எவ்வளவு ஆகும் சொல்லுங்க ஜெஃபி அவர்கள் ரெண்டு கோடி வரும் அரசியல்வாதிகள்ிருக்கிறார்கள்ிருக்கிறார்கள்ிருக்கிறார்கள்ிருக்கிறார்கள்ிருக்கிறார்கள்ிருக்கிறார்கள்ிருக்கிறார
So, Yangla Portorikin and Radalik was saying our girls and the Kibodi, Yerkan Angle Kirndurka, Sala Pretzenagal, Aragoria, Nadandrika Sala Velagal, Udanaka, Iro, Sambla Pretzener Katu, Lati, Nangavacher and the Salakori Kegla Katu, Adalame or Bulame and a veteran and Adla Adil. Adalanti Patina or Vetri Adanja, the Kulare, that's over Pretzenek at Taiwan. So, Radalik was saying our girls and the Kibodi, Nanga the model we show at a solo, Nangle model Mukiton, not to. பொருளாதாரத்தைக்கட்டியெழுப்பணும்னாட்டை Mukhetun Tandi, Adakor Tiva Yedta Matuna, Naliki, Malaga Tale, Malavasi Lan Kore. Either Tower, Malaga Porto Rekyu, Kitata, Inglot, Janato Gaila, or yet Sadavi the one the Totra Tolila Valsera. So Naliki, Uncle Kor, social safety net. Naliki, Uncle Kor, Padga Pina, Malavasi Kudi Derk, and Uncle in the subsidies in the in the Suma in the Mani Valley, the Taro, the Taron Soli Yamata. Uncle Kur Narandraman and Nivarno Yena. So, that's why we are positive. 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 We are அதாவது <laughs> Karasila, the end of the man approached the Muil, in a Nuthi empathy, Elversama, Yena, model, Makal, Valas and Jetakalo, Ade, model, and Totorna will come to Puitrico. So the Yena Marie Valerci Adavandur, Tarkaligamana, extension Dane Tavar, at the end of the Telior, Tir Vikade, Nalkuli Taramana, Sambala, Buremeki, Adime Agron, Avasula, Adundu Karasila Patina, India, Lavanda, Amulk, Amul Lavanda Patina, Nupatir and Lacho, Vavasigal. Nupatir and Lacho, Vavasigal, and or cooperative of Uruaka Mudjir. That is possible. We have to do this. 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 We have if you have a therapy, you can get a indication of the therapy. So, if you have a therapy, you can get a therapy. 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 You can in the outgrow system, is solo. And the more make key condo and the If outgrow system, Yerkane Yerk, Ninga Kaga for a KLV, outgrow system, the Yerkane Yerk, Ninga Yer, other say to the good. In a hyperca outgrow system, one day, Makal Kisadamana outgrow system, Kaya. In the Kirk outgrow system, one the company Kisadamana outgrow system. So either one day or Makal Kusari, company Kusari, Irend Tarapena Kumi, productive Ayrk. Ada or Nalla Murela recruit system, but Kenya Lalan the system of follow up. So in the Ketor, permanent system of Hana either one the Terila Yetan, Tulit Sangangal Yetakangani, Yena in the outdoor system Ula and Tulit Sangangal or Balo, Kerabudi Ula, Koranzu. So either Narea Perecore Tadayargla, and a Yingala Porto Riku, Itoka in the Kime, Makalak permanent Narandrama, Yerkaku, Thirokal in the Patrick Tower, Yingala every Kapathic note, Nanga, either Panda, the Ingle and Allah, Abdelam Patula. So, outgrow system is not but that is the same as the system. In the Arasangatha, the system is not the same as the system. 
இல்லை அதான் நான் ஏற்கனவே சொன்னால் நம்மளுக்கு ப்ராக்டிகாலிட்டி முதல்ல ரொம்ப முக்கியம் இப்போ கௌரவ ஜன நாட்டின் ஜனாதிபதி ரணில் விக்ரமசிங் அவர்கள் இருக்கார் அவர் இருக்கும்போது இப்போ நம்மளுக்கு இருக்கிற பிரச்சனைகள் முக்கியமாக என்ன முதல்ல பொருளாதார பிரச்சனை பொருளாதார பிரச்சனை எல்லாரையும் தான் பாதிக்குது சரியா இது வந்து தோட்டத்தில் இருக்க மக்களை மட்டுமோ இல்லாட்டி வேற எந்த பகுதியில் இருக்க மக்களை மட்டுமோ பாதிக்கல எல்லாரையும் பொதுவாக தான் பாதிக்குது இது நம்ம குழந்தைகளோட எதிர்காலம் வந்து கூட ஸோ அப்படி இருக்கும்போது முத வேலை ஜனாதிபதியாக இருக்கட்டும் ஜனாதிபதியை சுற்றி இருக்கிற அமைச்சர்களாக இருக்கட்டும் இல்லாட்டி எதிர்த்தரப்பில் இருக்க உறுப்பினர்களாக கூட இருக்கட்டும் எங்களோட முதல் வேலை வந்து இந்த பொருளாதார திட்டத்தை திருப்பி பொருளாதார திட்டத்தை அமுல்படுத்தி நாட்டை வந்து திருப்பி கட்டியளப்புறது தான் எங்களோட முதல் வேலை அதே சமயம் பேரலாக நாங்கள் ஏற்கனவே இந்த அவுட்டோர் சிஸ்டம் சம்மந்தமாக பல்வேறு தரப்பினர்கிட்ட பேசிகிட்டு இருக்கோம் ஒரு விஷயம் கொண்டு வந்தோம்னா எடுத்தோம் கவுத்தோன்னு பண்ண முடியாது அது ஒரு கரெக்டான முறையில் கொண்டு வரணும் எனக்கு வந்து இந்த அவுட்டோர் சிஸ்டம்ல அவ்வளோவா அனுபவம் இல்லை என்ன தான் எனக்கு என்ன தான் இந்த சிஸ்டத்தை என்னால் படித்து ஆராய முடிஞ்சாலும் இது இந்த சிஸ்டம் சம்மந்தமாக நிறைய எக்ஸ்பர்ட்ஸ் ஏற்கனவே இருக்காங்க அது பிளான்டர்ஸாக இருக்கட்டும் இல்லாட்டி சீனியர் ட்ரேட் யூனியனிஸ்டாக இருக்கட்டும் அவங்களோட அபிப்பிராயங்களும் தேவை இப்போ அவங்களோட அபிப்பிராயங்களும் எடுத்துகிட்ருக்கோம் ஸோ இதை வந்து நாங்கள் ஏற்கனவே ஜனாதிபதி அவர்கள்கிட்ட பேசியிருக்கோம் ஒரு கட்டாயம் ஒரு தீர்வு தரவேன்னு சொல்லியிருக்காரு எப்படி முன்னெடுத்து கொண்டு போகிறாருன்னு பார்த்தாங்க இப்போ இந்த தேர்தல் மறுசீரமைப்பு அதே மாதிரி தான் புதிய அரசியல் அமைப்பு திருத்தம் தொடர்பாக வந்து அதிகம் பேசப்படுகிறது இப்போ மலைகம் சார்ந்து எவ்வாறான பரிந்துரைகளை நீங்கள் முன்வைக்க எதிர்பார்க்குறீங்க இப்போ நம்ம இப்போ இப்போ நீங்கள் கேட்டதுனால சொல்கிற இந்த விஷயத்த நம்ம இன்னைக்கு இருக்கிற தருணத்தில் அது வந்து பிரச்சனை எனக்கும் மலைகத்தை பிரதித்துவப்படுத்துகிற கூட்டணிக்கும் கிடையாது என்ன தான் எங்களுக்கு உள்ளார பிரச்சனைகள் இருந்தாலும் நானும் அவங்கக்கிட்ட பேசியிருக்கேன் அவங்களும் என்கிட்ட பேசியிருக்காங்க இந்த மாதிரி ஒரு நெருக்கடியான நிலைமையில் நம்ம எல்லோரும் ஒன்றிணைந்து மக்களை எப்படி பாதுகாக்கணும் தான் பார்த்தாக்கணும் அது வந்து பொருளாதார நெருக்கடியாக இருந்தாலும் சரி அரசியல் நெருக்கடியாக இருந்தாலும் சரி இப்போ பொருளாதார நெருக்கடி சம்மந்தமாக அது வந்து அவங்கவுங்களோட கருத்துக்களை தெரிவிக்கலாம் நாங்கள் ஜனாதிபதிக்கிட்ட பேசலாம் ஒரு நிவாரணத்தை கட்டாயம் கொண்டு வந்து தரணும் மக்களை பாதுகாக்கணும் அதை ஒதுக்கி வைங்க இப்போ அரசியல் நெருக்கடின்னு நான் ஏன் சொன்னேன்னா இன்னைக்கு நாட்டில் இருக்க அரசியல் சூழ்நிலையை பொறுத்த வரைக்கும் நாட்டில் இருக்க சில முக்கியமான அரசியல் பிரமுகர்கள் அவங்க வந்து கொண்டு வர தேர்தல் முறைமை ப்ரப்போசல் அது வந்து நம்மளை வந்து ஒரு ரொம்ப மோசமான இடத்துல போய் நிற்க வைக்கும் காரணம் என்னென்னா இப்போ அந்த விகிதாச முறை இருக்குது அது மூலயமா ரைட் நம்மளுக்கு வந்து எந்த ஏரியாவாக இருந்தாலும் ஒரு ப்ரப்போஸ் ஒரு அந்த பிஆர் சிஸ்டம் மூலயமா ஒரு ரெப்ரஸன்டேஷன் கிடைக்குது பிரதித்துவம் கட்டாயம் கிடைக்குது பட் அதே மாதிரி இப்போ ஃபர்ஸ்ட் பாஸ் த போஸ்ட் சிஸ்டம் அதை கொண்டாண்ட நாளைக்கு நம்ம பத்து பாராளுமன்ற பத்து பாராளுமன்ற உறுப்பினர்களாக உட்கார்ந்துருக்க நாம் நாளைக்கு ரெண்டு பேர் இல்லாட்டி யாருமே இல்லாமல் இருப்போம் பாராளுமன்றத்தில் அது வந்து கூட்டணியாக இருந்தாலும் சரி இல்லாட்டி ஈத்தோக்காவாக இருந்தாலும் சரி பிரதித்துவம் குறைக்கப்படும் அதே மாதிரி மாநில சபையாக இருந்தாலும் இருபத்தி அஞ்சு உறுப்பினர்கள் இருக்கிற மலைக தமிழர்களோட பிரதிநிதித்துவம் நாளைக்கு ரெண்டு பேர் தான் இருப்பாங்க இந்த மாதிரி பல்வேறு இடத்துல நம்மளை பாதிக்கும் சில பேர் வந்து சொல்கிறாங்க இல்லை நுவரையில மட்டும் நம்மளுக்கு பிரதித்துவம் கிடைக்கும்னு அதுவும் ஒரு முழுமையான போய் ஏன்னா அதுக்கு காரணம் நம்ம பிரிவினை இன்னைக்கு கூட்டணி சார்பாக ஒருத்தர் நுவரையில கேட்குறாரு ஈத்தோக்கா சார்பாக நான் இல்லாட்டி வேற யாரும் அவருக்கு எதிராக கேட்குறோம் அதே மாதிரி பல்வேறு மலை கட்சிகள் அவங்களோட வேட்பாளர்களும் நிற்க வைப்பாங்க ஆனால் பெரும்பான்மை இனத்தை சேர்ந்த ஒரு கட்சி வந்து அவங்களோட வேட்பாளரை சுவாதீனமாக நிற்க வச்சு கடைசியில் ஈஸியாக ஜெயிச்சுட்டு போயிட முடியும் அப்படி பார்த்தீங்கன்னா எங்களோட பிரதித்துவம் முழுமையாக இல்லாமல் போயிடும் ஸோ இந்த மாதிரி விஷயத்துலலாம் அரசியல் பார்க்கக்கூடாது அரசியல் வந்து கட்டாயம் இருக்குது நான் இல்லைன்னு சொல்லல பிரச்சனைகள் இருக்குது கருத்து வேறுபாடுகள் இருக்குது கொள்கை வேறுபாடுகள் இருக்குது ஆனால் இந்த மாதிரி விஷயத்தில் நம்ம எல்லாம் ஒன்றிணைந்து குரல் கொடுக்கலன்னா நாளைக்கு பேசுறதுக்கு யாராலையும் முடியாது ஏன்னா இன்னைக்கு பார்த்தீங்கன்னா அது எதிர்கட்சி தரப்பாக இருக்கட்டும் ஆளுங்கட்சி தரப்பாக இருக்கட்டும் பலமான மலைய பிரதிகள் இருக்காங்க யாரும் இல்லைன்னு சொல்ல முடியாது எண்ணிக்கை கணக்கில் இருக்கிற இடத்துல இல்லைன்னா கூட ச நாங்கள் குரல் கொடுக்குறத பொறுத்து வச்சு உங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும் பலமான பிரதிகள் இருக்காங்க ஆனால் நாளைக்கு ஒரு மாற்று முறை வந்தால் தேர்தலில் ஒரு புதிய மாற்று முறை நம்மளுக்கு ஒரு 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 மாற்று வழி இல்லாத ஒரு முறை வந்தால் அப்புறம் யாருமே குரல் கொடுக்க முடியாது ஸோ இந்த மாதிரி விஷயத்தில் நம்ம வந்து த கட்சியை பார்க்காம அரசியல் அஃபிலியேஷனை பார்க்காம நம்ம பார்க்க வேண்டியது வந்து சமூகத்துக்கு எது நல்லும் எதிர்காலத்தில் நம்ம பத்து பதினஞ்சு பேரை பாராளுமன்றத்துக்குள்ளே போய் உட்கார முடியுமா இல்லா
ஆனால் முதற் தடவையாக நீங்கள் அதிகளவான வாக்குகளை பெற்றாலும் கூட உங்களுக்கு ராஜாங்க அமைச்சு பதவி தான் கிடைச்சது அந்த கோவமாக சார் அந்த கோவம்லாம் கிடையாது ஏன்னா என்னை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு பதவி இருந்தால் தான் வேலை செய்யணும்னு இல்லை நாங்கள் பதவி இல்லாம் இப்போ இவ்வளோ காலம் நான் பாராளுமன்ற உறுப்பினராக தான் இருந்திருக்கேன் ஆனாலும் பாராளுமன்ற உறுப்பினராக இருந்து என்னால் மக்களுக்கு முடிஞ்ச சேவையை நான் பண்ணியிருக்கேன் மக்களுக்கு ஒரு பிரச்சனை வந்திருக்கும் போது களத்தில் நான் போய் நின்றுருக்கேன் இல்லை எனக்கு அமைச்சு பதவி தந்தால் தான் நான் போய் நின்றேன் நான் இந்த இடத்துல சொல்லலை அதே மாதிரி இன்னொரு விஷயம் நீங்கள் நல்லா தெளிவாக புரிஞ்சுக்கங்க ரணில் விக்ரமசிங்கே இன்றைக்கி நிற்கிறாரு அதனால் அவர் பின்னால் ராஜபக்ஷ குடும்பம் இருக்குன்னு நம்ம சொல்லிகிட்ருக்கோம் சரி நாளைக்கு சஜித் பிரேமதாச பிரதமர் இல்லாட்டி ஜனாதிபதி வந்தால் கூட அவர் பின்னாலையும் ராஜபக்ஷோட பாராளுமன்ற உறுப்பினர்கள் தான் இருப்பாங்க இதான் நான் சொல்கிறேன் நம்ம மக்களுக்கும் இந்த விழிப்புணர்வு கட்டாயம் தேவை பாராளுமன்றத்தில் இரநூத்தி இருபத்தி அஞ்சு பேர் இருக்காங்க அதில் நூற்றி ஐம்பத்தி மூணு பேர் வந்து மொட்டு கட்சியில் இருக்கவங்க இப்போ ரெண்டு மூணு இல்லாட்டி ஒரு பத்து பேர் கூட மொட்டு கட்சியில் தவறு பண்ணியிருக்கட்டுமே அதுக்காண்டி நம்ம சொல்ல முடியுமா நூற்றி ஐம்பத்தி மூணு பேரையும் விளக்குங்க விளக்கணும்னா தேர்தலில் விளக்குங்க உங்களுக்கு ஒரு நபர் பிடிக்கலனா ஆரோக்கியமான முறையில் அவர் மேலே என்னென்ன விமர்சனங்கள் இருக்குது என்னென்ன பாராட்டுகள் இருக்குது அதெல்லாம் நீங்கள் ஒப்பிட்டு பார்த்து ஒரு முடிவெடுங்க யாருமே விஷயம் தெரியாதவங்க கிடையாது நீங்கள் கேட்டீங்க கோ கோவிச்சிருக்கேன் நான் இவங்க இந்த பதவி தராதனால எங்கிட்ட நாலு தடவை கே அந் அமைச்சரவை அந்தஸ்துள்ள அமைச்சர் அமைச்சர் பதவியை தரேன்னு சொல்லியிருந்தாங்க குறிப்பாக சொல்லணும்னா இளைஞர் விவகாரம் அதே மாதிரி விளையாட்டுத்துறையும் இருந்துச்சு அதே மாதிரி ஒரு இடத்துல போக்குவரத்தும் தரேன்னு சொல்லியிருந்தாங்க ஸோ அப்பெல்லாம் நான் நினச்சிருந்தா எடுத்துருக்கலாமே நான் எடுக்காத காரணம் வேறு எதுவுமே இல்லை நாங்கள் வந்து அது நானாக இருக்கட்டும் இல்லாட்டி மறைந்த தலைவர்களாக இருக்கட்டும் எந்த கட்சியாக இருந்தாலும் மலையகத்தை பொறுத்த வரைக்கும் நாங்கள் வந்து ஒரு அமைச்சு பதவி எடுக்கிறதா இருந்தால் அந்த ஜனாதிபதியோடு எங்களுக்கு இருக்கிற உறவை மையப்படுத்தி தான் நாங்கள் அந்த அமைச்சு பதவி எடுக்கிறோம் ஏன்னா அப்போ தான் மக்களுக்கு வேலை செய்ய முடியும் ஆனால் என்றைக்கு எங்களை எங்களால் அந்த ஜனாதிபதியோடு வேலை செய்ய முடியலன்னு தீர்மானி தீர்மானிக்கிறோமோ அதுக்கப்புறம் அந்த ஜனாதிபதி எந்த பதவியை தந்தாலும் எங்களால் ஏற்றுக்க முடியாது ஆகவே தான் ஜனாதிபதி கோட்டாபி ராஜபக்ஷோட எங்களால் வேலை செய்ய முடியாதுன்னு நாங்கள் முடிவு பண்ணுவோம் ஸோ அப்படி இருக்கிற தருணத்தில் அவங்க வந்து எவ் என்ன பதவி ஆஃபர் பண்ணாலும் நாங்கள் எடுக்கிற சுச்சுவேஷனில் இல்லை ஆனால் ரணில் விக்ரமசிங் அவர்களை பொறுத்த வரைக்கும் அவருக்கு ஏற்கனவே அனுபவம் இருக்குது மலையகப் பகுதிகளை சார்ந்து அதே மாதிரி மலையகப் பகுதிகள் மட்டும் இல்லை இந்த ரொம்ப கஷ்டத்தில் இருக்க குடும்பங்கள் உங்கள் எல்லாருக்குமே நல்லா தெரியும் ரெண்டாயிரத்தி மூணில் நம்ம ஒரு பெரிய பொருளாதார வீழ்ச்சியை சந்தித்தோம் ஸோ அப்படி சந்திக்கும் போது அப்போ கூட ரணில் விக்ரமசிங் அவர்கள் தான் வந்து டேக் ஓவர் பண்ணி ரெண்டு வருஷத்தில் இந்த பொருளாதாரத்தில் நிலநாட்டுறது மட்டும் இல்லாமல் ஒரு வளர்ற பொருளாதாரத்தை காமிச்சிருக்காரு ஸோ ஆதாரம் அதில் இருக்கு ஸோ அப்படி இருக்கும்போது ரணில் விக்ரமசிங்க ஜனாதிபதி வாரத்தில் வாரத்தில் எங்களுக்கு எந்த ஆட்சி முடியுமோ இல்லை அது மாதிரி தான் இந்த தனியார் பல்கலைக்கழகம் வரணும் அப்படின்னு சொல்லி விமான நிலையம் அமைக்கணும் என்று சொல்லி தொழில் வாய்ப்புகள் உருவாகணும் என்று சொல்லி கடந்த காலங்களில் நீங்கள் சொல்லியிருந்தீங்க அறுபத்தொன்பது லட்சத்துக்கும் அதிகமான வாக்குகளை பெற்ற கோட்டாபய ராஜபக்ச உடைய அரசாங்கத்துக்கு கீழே இந்த விஷயங்களை உங்களால் பெற முடியலண்டா மக்களுடைய ஆணைய பெற தவறிய ரணில் விக்ரமசிங்க பாராளுமன்றத்தின் மூலமாக தெரிவு செய்யப்பட்டிருந்தார் ஏன்னா சி நான் இது ஒன்றும் பெற்றுக்கொள்ள முடியும் இதுக்கு நான் ஒன்றும் ப்ராக்டிக்கலாக பதில் சொல்ல முடியும் இல்லாட்டி அரசியல் ரீதியாக பதில் சொல்ல முடியும் அது உங்கள் இஷ்டம் இப்போ ப்ராக்டிக்கலாக பதில் சொல்லணும்னா சி என்னோட தொகுதிக்கு விமான நிலையம் இல்லைங்க என்ன வே என்ன வரதா இருந்தாலும் அதை கேட்க வேண்டியது என்னோட உரிமை சரியா அது கடைசியில் எப்படி எடுக்கணும் அது என்னோட சாமர்த்தியம் ஆனால் உண்மைக்கு சொல்லணுன்னா இப்போ நான் அமைச்சர் ஆனதுலேருந்து ஒரு விஷயம் ஆமாம் ராஜாங்க அமைச்சர் கேபினெட் குள்ளார்கள் அந்த சிக்கல் இருந்துச்சு ஆனால் சுவாதீனமாக ஏன்னா இண்டிபெண்டன்ட் சார்ஜோடு இருந்தனால எங்களால் வேலை செய்ய முடிஞ்சு இப்போ நாங்கள் வந்து இந்த விமான நிலையம்னு கேட்டது வந்து சில பேர் விமர்சித்தாங்க ஆனால் நான் திருப்பியும் சொல்கிறேன் இதை நீங்கள் வந்து கொஞ்சம் ஓப்பன் மைண்டாக தான் பார்த்தாக்கணும் சி இப்போ நேபாலில் லுக்லா ஏர்போர்ட்னு ஒன்று இருக்குது யாருமே யோசிச்சு பார்க்கலாம் அங்கே ஒரு விமான நிலையம் அமைக்க முடியும்னு ஆனால் அமைச்சிருக்காங்க அந்த மாதிரி இப்போ நாட்டில் பல்வேறு பகுதிகளில் பார்த்தீங்கன்னா இப்படி நடந்து நான் வர வர ஏர்போர்ட்னு சொல்லும்போது அதையும் நீங்கள் தெளிவாக சொல்லணும் ஏன்னா ஒரு அரசியல்வாதியே எனக்கு எவ்வளோ பொறுப்பு இருக்கோ ஒரு ஊடகத்தில் இருக்க நண்பரா உங்களுக்கும் அவ்வளோ பொறுப்பு இருக்கு இல்லை ஏர்போர்ட் வரவில்லை எங்களுக்கு எந்த விதமான இல்லை 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 அதான் இல்லை அது ஃபினிஷ் ஸோ ஏர்போர்ட்னு சொல்லும்போது இட்ஸ் அ சி இட்ஸ் இட்ஸ் அ சி பிளேன் சி பிளேன் லேண்டிங்க்கு தான் நாங்கள் அதை பேசியிருந்தோம் அண்ட் சி பிளேன் லேண்டிங்க்கு
பாதையை வெட்டும்போது அது ஒரு பெரிய அடியை தந்துச்சு நம்ம நாட்டோட பொருளாதாரத்துக்கு அதே மாதிரி இந்த கெமிக்கல் உரத்தையும் ஓவர் நைட்ல நிப்பாட்டினாரு அதை நிப்பாட்டும் போது அது இன்னொரு அடியை தந்துச்சு அது மட்டும் இல்லாமல் இதுக்கு நடுவில் பார்த்தீங்கன்னா கோவிட் பிரச்சனையும் இருந்துச்சு இப்போ நான் அமைச்சரான காலத்திலேருந்து என்னால் இயங்க முடிகிற காலப்பகுதி எதுன்னு நீங்கள் எடுத்து சொல்லுங்கள் பார்ப்போம் ஏன்னா இப்போ இந்திய அரசாங்கம் மூலயமா ஒரு வீடு கட்டணும்னு நினைக்கும் போது கூட நான் வந்து அமைச்சரான உடனே ஒரு முழுமையான வீடை கட்டி தரணும்னு ஒரு எண்ணத்தோடு நாங்கள் வந்து இந்திய அரசாங்கத்துக்கு எழுதியிருந்தோம் நீங்கள் வந்து ஒரு வீட்டுக்கு பத்து லட்ச ரூபா தரீங்க அதை கூட்டி தாங்கன்னு பட் அவங்களோட அந்த ப்ரொசீஜர் அண்ட் ஃபார்மாலிட்டிஸ் அதுவும் டைம் எடுக்கும் ஏன்னா அவங்க ஒன்று இலவசமாக இந்த காசை யார் பாக்கெட்லேருந்து எடுத்து தரல அவங்க வந்து பார்லிமெண்ட்டில் போட்டு கேபினெட்டில் சப்மிட் பண்ணி ட்ரெஷரி அப்ரூவல் எடுத்து அதுக்கப்புறம் தான் நம்மளுக்கு வரும் ஸோ அது டைம் எடுத்துச்சு பட் நாங்கள் யாருமே எதிர்பார்க்கல நீங்கள் கூட எதிர்பார்த்துருக்க மாட்டீங்க நாட்டுக்கு இவ்வளோ பொருளாதார வீழ்ச்சி அடையணும் ஸோ அந்த மாதிரி நாங்கள் நிறைய பிளான்ஸ் வச்சுருந்தோம் இந்த பிளான்ஸ் எல்லாமே டீரியல் ஆச்சு அதே மாதிரி இப்போ பல்கலைக்கழகம் சம்மந்தமாக கூட பல்கலைக்கழகம் சம்மந்தமாக நாங்கள் எல்லா அப்ரூவலும் எடுத்தாச்சு இப்போ ஸ்டே இப்போ அதையும் ஆர்டிஐ மூலியமாக யூஜிசி கிட்ட நீங்கள் செக் பண்ணலாம் அப்ரூவல் எல்லாத்தையும் எடுத்தாச்சு ஆனால் இதில் ஒரே ஒரு திருத்தம் என்னென்னா ஜனாதிபதி கோட்டா வீராஜ பக்ஷே என்கிட்ட வெளிப்படையாக சொல்லியிருந்தார் இதை நான் எங்களால் வந்து சொல்ல தயார் நாங்கள் யூனிவர்சிட்டி போட தயார் ஆனால் யூனிவர்சிட்டி போட்டால் ஏற்கனவே இருக்கிற பில்டிங்கில் தான் நாங்கள் இது பண்ணுவோம் இப்போ நீங்கள் என்ற சொல்லுங்க மலையகத்தில் பாதிக்காத ஏற்கனவே இருக்கிற ஒரு நல்ல தரமான பில்டிங் எங்கே இருக்குன்னு புல காமராவில் போய் போடுவா முடியாது தானே ஸோ நான் வந்து தெளிவாக சொன்னேன் ஒரு யூனிவர்சிட்டி இங்கே வரதா இருந்தால் அது வந்து நாங்கள் புதுசாக அமைக்கிறோம் அப்போ நான் அவர்கிட்ட சொன்னேன் நாங்கள் இந்திய அரசாங்கம் மற்றும் தமிழக அரசாங்கம் கிட்ட நிதி உதவி கேட்டிருக்கோம் அது வந்தோடனே நாங்கள் கட்டாயம் அதை கட்ட ஆரம்பிப்போம் நீங்கள் இப்போ நீங்கள் எங்களுக்கு அப்ரூவலில் மட்டும் எடுத்தாங்கன்னு உண்மைக்கு நான் சொல்லி ஆகும் இந்த விஷயத்தில் முன்னாள் ஜனாதிபதி கோட்ட ராஜபக்ஷ அவர்கள் அந்த விஷயத்தில் நான் குறை சொல்ல மாட்டேன் அவர் வந்து நிறைய தவறுகள் நடந்திருக்கு ஆனால் இந்த பல்கலைக்கழகம் விஷயத்தில் அப்ரூவல் இருந்து எல்லாமே எடுத்து எடுத்து தான் பண்ணியிருந்தார் கரெக்டாக ஆனால் ஒரே ஒரு விஷயம் நம்மளுக்கு நிதி தட்டுப்பாடு அதே மாதிரி இடம் பற்றாக்குறை இப்போ நாங்கள் உங்களுக்கு தெரியும் ரொசிட்டா ஃபார்மில் நாங்கள் இந்த பல்கலைக்கழகம் அமைக்கிறதா இருந்துச்சு ஆனால் அந்த ரொசிட்டா ஃபார்மை எடுக்கிறதுக்கே உள்ளார நிறைய பிரச்சனைகள் வந்துச்சு அப்போ மலைகத்தில் இருக்க பிரதிநிதிகள் யாருமே எங்களுக்கு ஆதரவு வந்து பேசல எல்லாருக்குமே நல்லா தெரியும் விவசாய விவசாய அமைச்சிக்கும் எனக்கும் போட வாக்குவாதம் ரொசிட்டா ஃபார்ம் சம்மந்தமாக அவங்க வந்து தரவே முடியாதுன்னு சொன்னாங்க நாங்கள் இல்லை ஒத்த காலத்தில் தரணும்னு நின்னோம் அப்போ யாருமே உதவிக்கு வரல இல்லை நாங்கள் ஆதரவு தரோம் நம்ம எல்லாம் ஒன்றா இருந்து இதை பல்கலைக்கழகத்தை எடுத்து போகணும் அன்னைக்கு மட்டும் ஜீவன் தொண்டமான் தனி ஆனால் அது எப்போ எப்போ அரசாங்கம் கலந்துச்சோ அதுல இருந்து எல்லாருமே ஜீவன் தொண்டமான் தான் குறி வைக்கிறோம் அது எந்த விதத்தில் நியாயம் ஸோ ஒரு விஷயத்த பண்ணால் இப்போ நான் நினைச்சிருந்தா ஒரு உதாரணம் சொல்கிறேன் ஒரு நான் நினைச்சிருந்தா தொண்டமான் தொழிற்பயிற்சி நிலையம் ஹேட்டனில் ஒரு புது பில்டிங் இருக்கு இந்திய அரசாங்கம் இரநூறு மில்லியன் செலவு பண்ணி ஒரு புது பில்டிங் கட்டியிருக்காங்க அங்கே நினைச்சிருந்தா நாங்கள் அதை யூனிவர்சிட்டி ஆக்கியிருக்க முடியும் ஏன் அதை ஆக்கல காரணம் என்னன்னா அதில் எக்ஸ்பேண்ட் பண்ண முடியாது அந்த ஏழு அந்த ஏழு ரூம்ஸ் ப்ளஸ் ஆடிட்டோரியத்தை தவிர அதை தாண்டி நம்மளால் எக்ஸ்பேண்ட் பண்ண முடியாது ஒரு யூனிவர்சிட்டி இருந்தால் எக்ஸ்பேன்ஷனுக்கு ஒரு பொட்டன்ஷியல் இருக்கணும் ஸோ அந்த எக்ஸ்பேன்ஷனுக்கு பொட்டன்ஷியல் இல்லாத போது அப்புறம் நாங்கள் ஏன் ஒத்துக்கணும் அதனால தான் நீங்கள் பாருங்கள் கேபினெட் அந்த கேசட்டு கூட எடுத்து பாருங்கள் முதல் அப்ரூவல் யூனிவர்சிட்டிக்கு வந்தது நுவரையில் அப்படி தான் வந்திருக்கு நாங்கள் செய்யாத காரணம் வந்து ஒரு விஷயத்தை செஞ்சால் சரியாக செய்யணும் அன்னைக்கு நான் நினச்சிருந்தேன் அந்த பில்டிங்கை நான் பல்கலைக்கழகம் ஆக்கிருக்கலாம் தாராளமாக எல்லோரும் போயிருக்கலாம் ஆனால் நம்மளோட கோர்ஸ் லிமிட் வந்து வெறும் மூணு கோர்ஸ் இல்லாட்டி நாலு கோர்ஸ்க்கு தான் லிமிட் ஆகிருக்குமே தவிர அதை தாண்டி போகிறது ஒரு பெரிய சிக்கலாக மாறியிருக்கும் ஏன்னா அது மட்டும் இல்லாமல் இன்றைக்கி இருக்க பல்வேறு பல்கலைக்கழகத்தில் பார்த்தீங்கன்னா அங்கே இருக்கிற கோட்டாவை நாங்கள் இன்னும் ஃபுல்ஃபில் பண்ணாமல் இருக்கோம் அதோட பிரச்சனை என்னென்னு நம்ம பார்த்தாங்க ஸோ இந்த மாதிரி இந்த மாதிரி பிரச்சனைக்கு மேலே பிரச்சனை வரும்போது நாங்கள் அங்கே தனியாக தான் இன்னும் ஃபேஸ் பண்ணுமே தவிர எங்களுக்கு ஆதரவாக யாரும் வரல பல்கலைக்கழகங்கிறது மலையகத்துக்கு இன்னும் கனவா இல்லை கட்டாயம் நடக்கும் சரி நாங்கள் அப்ரூவல் எல்லாம் வாங்கி தந்தாச்சு நான் உங்கள்ட்ட சிம்பிளாக சொல்கிறேன் தானே அப்ரூவல் எல்லாம் வாங்கியாச்சு இப்போ எங்களுக்கும் இந்த ஆர்பிசிஸுக்கும் ஒரு முரண்பாடு வந்தனால வீடு திட்டமாக இருக்கட்டும் பல்கலைக்கழகமாக இருக்கட்டும் எந்த டெவலப்மெண்ட் வேலை வேணாலும் இருக்கட்டும் எந்த விஷயமாக வந்தாலும் இடம் சம்மந்தமாக எங்களு
அது அரசாங்கத்துக்குள்ளார நடக்கிற பிரச்சனை இன்னைக்கு இந்த பிரச்சனையில இதை நம்மளுக்கு சாதகமாக பயன்படுத்தி நம்மளுக்கு தேவையான விஷயங்களை முடிக்கிறதுல தான் அரசியலே இருக்கு அதே மாதிரி தான் இப்போ வடக்கு அரசியல் எடுத்துக்கொண்டீங்கன்னு சொன்னால் இப்போ அரசியல் உரிமைகளுக்காக அங்கே உள்ள கட்சிகளெல்லாம் ஒன்றிணைந்து செயற்படுறாங்க தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பெல்லாம் இருக்கலாம் தமிழ் தேசிய மக்கள் முன்னணியாக இருக்கலாம் சி விக்னேஸ்வரன் ஐயா பிரதிநிதித்துவ கட்சியாக இருக்கலாம் இவங்க எல்லாமே ஒன்றிணைஞ்சு இந்த அவங்களோட அரசியல் தீர்வு அப்படின்ற சொல்லி வர நேரம் ஒன்றிணைகிறாங்க ஆனால் மலையகத்தில் அவ்வாறான ஒரு கலாச்சாரத்தை எங்களால் காண முடியல ஜீவன் அதாவது கொஞ்சிருங்க அதாவது வந்து இப்போ தமிழ் முற்போக்கு கூட்டணி உங்களை அழைக்கிறதோ அதாவது ஈத்தோக்காவை அழைக்கிறதோ அல்லது ஈத்தோக்கா தமிழ் முக்கு முற்போக்கு கூட்டணி அழைக்கிறதோ இப்படி நாங்கள் வந்து அண்மையில் காணலை நீங்கள் ஒரு இளம் அரசியல்வாதி நீங்கள் அந்த தலைமைத்துவத்தை எடுக்கலாமே இல்லை தலைமைத்துவத்தை என்னால் எடுக்க முடியாது காரணம் என்னென்னா இன்றைக்கி என்னை விட அனுபவம் வாய்ந்த அரசியல்வாதிகள் இரு பக்கமும் இருக்காங்க ஈத்தோக்காவாக இருக்கட்டும் இல்லாட்டி தமிழ் முற்போக்கு கூட்டணியாக இருக்கட்டும் அந் அந்த இடத்துல அவங்கள அவங்க எல்லாேருக்கும் என்னென்ன மதிப்பு சேரும் அது கட்டாயம் அவங்களுக்கு போய் சேரும் அவங்க மேலே தலைமைத்துவம் தாங்குறதுக்கு அவ்வளோ பெரிய அரசியல்வாதினா கிடையாது ஆனால் அதே நேரத்தில் இப்போ நீங்கள் வடக்கை பற்றி பேசுனால ஒரே ஒரு விஷயம் சொல்கிறேன் வடக்கு வடக்கு கிழக்கு அரசியலை பொறுத்த வரைக்கும் தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பாக இருக்கட்டும் இல்லாட்டி வேறு எந்த அரசியல் கட்சியாக இருக்கட்டும் இது நான் அவங்க மேலே வைக்கிற விமர்சனமோ இல்லாட்டி அவங்க மேலே வைக்கிற குற்றச்சாட்டோ கிடையாது ஆனால் இது வரைக்கும் நான் அவங்கள பற்றி பேசினதில்லை ஆனால் நானும் கேள்விப்பட்டால் சில நபர்கள் என்னை பற்றி பேசியிருந்தாங்கன்னு அதனால் நான் இப்போ அவங்கள பற்றி பேசுகிறதுல எந்த தவறும் கிடையாது சரி ஒன்றிணைந்து செயல்படுறாங்கன்னு சொல்கிறீங்களே ஒன்றிணைந்து செயல்படுறாங்கன்னு உங்களுக்கு ஆதாரபூர்வமாக தெரியும் அதாவது ஒன்றிணைந்து செயற்படுறது கட்சி ரீதியாக அல்ல அவங்களுடைய அதாவது அந்த தமிழ் மக்களுடைய உரிமைகள்னு வரும்போது ஒன்றிணைந்து செயல்படுறாங்கன்னு சொல்றீங்க என்ன வந்திருக்காங்க மக்கள் மக்களுக்கு வடக்கில் கிழக்கில் எத்த அங்கே எத்தனை கிராமங்கள் தண்ணி இல்லாமல் இருக்குன்னு தெரியுமா அங்கே எத்தனை கிராமங்கள் மின்சாரம் இல்லாமல் இருக்குன்னு தெரியுமா இவங்க எல்லாரும் கொள்கை கொள் கொள்கைன்னு சில பேர் சொல்லிட்டு அவங்க உங்க வீட்டுக்கு போய் நல்ல சந்தோஷமா இருக்காது அங்கே இருபத்தி ஓராயிரம் ஆனால் குழந்தைங்க இருக்காங்க அவங்களோட எதிர்காலம் என்ன இன்னைக்கு எத்தனை இளைஞர்கள் வேலை வாய்ப்பு இல்லாமல் இருக்காங்க அவங்களுடைய எதிர்காலம் என்ன இன்னைக்கு வந்து மலையகத்தை பொறுத்த வரைக்கும் மலையகத்தில் இருக்க மக்கள் வந்து எங்களுக்கு எதிராக பேசுறாங்க முற்போக்கு கூட்டணிக்கு எதிராக பேசுறாங்க பிரச்சனை இல்லை ஆனால் முற்போக்கு கூட்டணி அவங்களால மக்களுக்கு என்ன பண்ண முடியுமோ பண்ணியிருக்காங்க எங்களால மக்களுக்கு என்ன பண்ண முடியுமோ பண்ணியிருக்கோம் அப்படி மக்களோட விமர்சனத்தை சம்பாதிச்சு தான் மக்களுக்கு உதவி பண்ணுறோம் அந்த மாதிரி உதவி பண்ணுறதுக்கு நாங்கள் எவ்வளோ மேல் சரியா ஆனால் அதே சமயம் மக்களோட கஷ்டத்தை வச்சு அரசியல் நாங்கள் செய்யல அது தெளிவாக புரிஞ்சுக்கணும் சில பேர் சொல்கிறாங்க சந்தா பணம் வாங்கணும் சந்தா பணத்தை வாங்கி நாங்களாக சொகுசு வாழ்க்கை வாழ்ந்தோம் சந்தா பணத்துக்கு நாங்கள் கணக்கும் காமிச்சிருக்கோம் அதே மாதிரி கணக்கு காமிச்சது மட்டும் இல்லாமல் கணக்கு காமிச்சது மட்டும் இல்லாமல் சந்தா பணத்து மூலியமா எங்களுக்கு இருக்கிற எல்டி கேஸ்ல இருந்து எல்லா கேஸோட விவரங்களும் நாங்கள் வெளியிட்டோம் நான் வெளிப்படையாக ஒரு சவாலே விட்டேன் எனக்கு வந்து மலைகத்தை சார்ந்த வக்கீல்கள் எத்தனையோ பேர் இருக்காங்க எத்தனையோ பேர் இருக்கு சட்டத்தரணிகள் எத்தனையோ பேர் இருக்காங்க இன்னைக்கு மலைகத்துல இருந்து வந்தவங்க அவங்க எல்லாம் இன்னைக்கு முன்னால வந்து இல்ல தொழிலாளர்கள் படுற கஷ்டத்தையும் தொழிலாளர்கள் மேல இருக்கிற இந்த எல்டி கேசஸையும் நாங்க இலவசமா பாரம் எடுத்து செய்யறோம்னு சொன்னா சந்தாவும் நாளைக்கு நான் பார்த்துட்டு தயார் நாற்பத்தி எட்டு ஆஃபீஸ் போயிட்டு இருக்கு ஒவ்வொரு ஆஃபீஸ்லயும் நாலு பேர் இருக்காங்க நாலு பேர் என் சொந்தக்காரங்களா அந்த நாலு பேரும் நாலு குடும்பங்கள் தோட்டத்துல இருந்து வந்தவங்களுக்கு தான் நாங்க அந்த வேலையை தந்திருக்கோமே தவிர வெளியாளுங்க யாருக்கும் தரல சோ அப்படி இருக்கும்போது மலையகத்தோட அரசியலும் வடக்கு கிழக்கோட அரசியலும் ஒண்ணு ஒன்னா ஒப்பிட்டு பார்க்காது ஏன்னா ரெண்டுமே வேற வேற வடக்கு கிழக்குல இருக்கவங்க வந்து இந்த போர்னால ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு இருக்காங்க அப்படி இருக்கும்போது இன்னைக்கு அவங்க வந்து ஒரு தலைவர் அப்படி நம்பினாங்க ஆனால் இன்னைக்கு அந்த தலைவன் இல்லை சரி அடுத்தது அடுத்தது பார்க்கும்போது அவங்களுக்கு அரசியல் தலைமையை பார்த்தாங்க ஆனால் அரசியல் தலைமையும் அவங்களுக்கு ஒரு சரியான வழியை காமிக்க போகிறது இல்லைன்னா அப்புறம் இருந்து என்ன ப்ரோஜனம் ஒன்றிணைந்தால் என்ன சிந்தி சிந்தி சின்னாப்பண்ணமாக இருந்தால் என்ன ஸோ அது பற்றி இல்லை என்னை பொறுத்த வரைக்கும் தமிழ் முற்போக்கு கூட்டணியின் தலைவர் மனோ கணேசனாக இருக்கட்டும் இல்லாட்டி கௌரவ் திகாம்பரம் அவர்களாக இருக்கட்டும் இருவர் மேலேயும் நல்ல மரியாதை இருக்குது நாங்கள் அவர்கிட்டையும் பேசியிருக்கேன் அது மட்டும் இல்லாமல் ஒரு இளம் தலைமைத்துவனால எனக்கு வந்து எந்த விதமான அரசியல் வரலாறும் தனிப்பட்ட ரீதியாக இல்லை ஸோ அப்படி இருக்கும்போது எந்த விதமான காரணமும் இல்லை நாங்கள் உட்காந்து சண்டை போடணும் இன்னும் மீடியாவில் இருந்தால் சொல்லிட்டுருக்கீங்க நாங்கள் சண்டை போட்டுருக்கோம் பாராளுமன்றத்தில் நான் அவரை பார்த்து பேசியிருக்கேன் அது அதே மாதிரி நீங்கள் வந்து நான் இது
ஸோ அப்படி இருக்கும்போது இன்றைக்கி கூட நான் வந்து மக்கள் கிட்ட சொல்கிறேன் தொண்டர்கள் கிட்ட சொல்கிறேன் அதே மாதிரி கட்சியில் இருக்க முக்கிய உறுப்பினர்களாக இருக்கட்டும் பிரதேச சபையிலேருந்து மாநில சபையிலேருந்து பாராளுமன்ற உறுப்பினர் வரைக்கும் நான் தெளிவாக சொல்லியிருக்கேன் நம்மளுக்கு பிரச்சனை அவங்க கிட்ட இல்லை அவங்களும் மக்களோட நலன் காண்டி தான் பயணிக்கிறாங்க நம்மளும் அது சம்மந்தமாக தான் போயிட்டுருக்கோம் ஸோ ஆகவே அந்த மாதிரி பிரச்சனைகள் எதுவும் இல்லை உண்மைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா வடக்கு கிழக்கு அரசியல்வாதிகள் மத்தியில் இருக்க ஒற்றுமையை விட மலையகத்தில் இருக்க அரசியல்வாதிகளோட ஒற்றுமை அதிகமாக தான் இருக்கு இப்ப ஜனாதிபதி கோட்டாபய ராஜபக்ச அரசாங்கத்துல அவருடைய வழி தவறா போகிறதுன்னு சொல்லி எப்ப உங்களுக்கு புரிஞ்சு கொள்ளக்கூடியதா இருந்தது இப்ப நீங்க சொல்லிட்டு இருந்தீங்க யூரியா அஹ் உரத்த நிப்பாட்டினது இப்படியான பல விஷயங்களை சொல்லிட்டு வந்தீங்க இந்த இடத்துல அவர் வழி தவறாரு அப்படின்னு சொல்லி உங்களுக்கு அறிய கிடைச்சது இப்ப ஜனாதிபதியோட தேர்தல் விஞ்ஞாபனத்தை எடுத்து பார்த்திருந்தீங்கன்னா அதுல தெளிவா சொல்லியிருக்கு அடுத்த பத்து வருஷம் காலகட்டத்துல ஐம்பது சதவீதமான கெமிக்கல் உரத்தை நிப்பாட்டுவாங்க அப்படி பார்த்தா கூட வருஷத்துல அஞ்சு சதவீதம் தான் அது ஒரு அளவு சாத்தியமான விஷயம் சி கெமிக்கல் உரம் நல்லது கிடையாது அதை நானும் இப்போ சொல்கிறேன் அது நல்லது கிடையாது லாங் டேர்ம் எஃபெக்ட்ஸை பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப மோசம் ஆனால் அதுக்காண்டி எடுத்தோம் கவுத்தோம் ஒரே நாளில் எல்லாத்தையும் மாற்று அது கெமிக்கல் உரத்தோட முடியாது ஏன்னா விஞ்ஞானம் அதுக்கு இடம் கொடுக்காது லாஜிக்கும் அதுக்கு இடம் கொடுக்காது ஸோ அவர் வந்து ஒரு நாள் நாங்கள் எல்லோரும் பார்த்தோம் பேப்பர்லேயும் எழுதியிருக்கு யாரையும் கன்சல்ட் பண்ணாமல் யாரோட ஆலோசனையும் இல்லாமல் அவர் சுயமாக கெமிக்கல் உரம் எல்லாத்தையும் நிப்பாட்டுன்னு சொல்லியிருந்தார் ஸோ அதை சொல்லும் போது நானாக இருக்கட்டும் இல்லாட்டி கௌரவ தலைவர் செந்தில் தொண்டமானா இருக்கட்டும் இல்லாட்டி தவிசாளர் திரு ராமேஸ்வரன் அவர்களாக இருக்கட்டும் பல்வேறு இடத்துல இந்த அந்த ஒரு வாரம் பகுதியில் பல்வேறு இடத்துல நாங்கள் ஜனாதிபதியும் சரி அப்பொழுது இருந்த நிதியமைச்சர் பசவ் ராஜபக்ஷா அவர்களாக இருக்கட்டும் அவரும் சரி இவங்க எல்லாருக்கிட்டையும் நாங்கள் இந்த பிரச்சனையை முன்னால் எடுத்தோம் நாங்கள் வந்து தெளிவாக சொல்கிறோம் இது வந்து தேலைய தேலைய மட்டும் இல்லை இது விவசாயத்தை முழுமையா அழைச்சு நாங்க அன்னைக்கு நாங்க ரோஷான் ராஜதயா எம்டி நினைக்கிற ஒரு ரிப்போர்ட் பிரிப்பேர் பண்ணியிருந்தாரு அந்த ரிப்போர்ட்டையும் நாங்க மையப்படுத்தி காமிச்சோம் ஏன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு முப்பத்தி மூணு சதவீதம் வீழ்ச்சி அடையவும் தேல துறையில இந்த மாதிரி பிரச்சனைகள் வரும்போது இது வந்து ஒரு பெரிய பொருளாதார வீழ்ச்சியில போய் நம்மள ஆளாக்கணும் அவ்வளோ சொல்லி கூட அவங்க வந்து கேட்கல அதனாலதான் அதுக்கப்புறம் வந்த சர்வ கட்சி மாநாட்டை நாங்க புறக்கணிச்சோம் அதுல இருந்தா எங்க ஆதரவை நாங்க வெளியெடுத்தோம் நாங்க உன்னைக்கும் எங்க ஆதரவை வெளியெடுத்தது எப்பன்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த போராட்டங்கள் எல்லாம் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னால் ஸோ அதுல உங்களுக்கு நல்லா தெரியும் எங்களுக்கு இன்னைக்கு எங்களுக்கு எப்ப இவங்களோட அந்த முரண்பாடு ஏற்பட்டுச்சு இப்ப நீங்க கொழும்புல போற நேரம் காப்பாற்று ரோட்ல நல்ல அழகா குழுங்காம போறீங்க ஆனால் அவங்கட கட்சி ஆதரவாளர்களை சந்திக்க போறதுன்னு சொன்னா கரடு முரடான பாதைகள் இப்படியான பாதைகளை கடந்து தான் நீங்க அவங்கள போய் சந்திக்கணும் இப்போ இந்த வீதிகளெல்லாம் மலையகத்தில் மிகவும் சேதமடைஞ்ச நிலையில் காணப்படுது அடுத்து தான் நீங்கள் இந்திய அரசாங்கத்தோடு நெருங்கி செயற்படுற ஒரு கட்சி தேசிய அரசாங்கம் தமிழ்நாட்டு அரசாங்கத்தோடு இருக்கலாம் நீங்கள் நெருங்கி செயற்படுகிற ஒரு கட்சி அந்த வகையில் ஏன் நீங்கள் தனிப்பட்ட பிரகாரமாக இந்த வீதிக்காவது ஏதாவது ஒரு நிதியை பெற்று அந்த வீதியை ஏன் அபிவிருத்தி செய்யக்கூடாது இல்லை இப்போ இந்த விஷயம் நிறைய பேருக்கு புரிய மாட்டேங்குது என்னென்னா மலையகத்தை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம இருக்கிற ஜியோகிராஃபிக்கல் லொக்கேஷன் அப்படி ஒரு விஷயம் நீங்கள் மனசில் வச்சுக்கோங்க என்னென்னா மலையகத்தை பொறுத்த வரைக்கும் இப்போ நாங்கள் நான் அமைச்சரான பிற்பாடு சில பேர் கேட்குறாங்க என்ன பண்ணியிருக்கோன்னு வீதி அபிவிருத்தி தான் அதிகமான அளவு முக்கியத்துவம் கொடுத்தோம் ஏன்னா அந்த ஆக்சஸ் இருந்தால் மட்டும்தான் பொருளாதார வள வளர்ச்சியிலேருந்து சுகாதார வளர்ச்சியிலேருந்து கல்வி வளர்ச்சியிலேருந்து எல்லா வளர்ச்சியும் இடம்பெறும் ஸோ அப்படி இருக்கும்போது அதிகமான அளவு முக்கியத்துவம் நாங்கள் வீதி அபிவிருத்திக்கு தான் கொடுத்துருக்கோம் கிட்டத்தட்ட நான் இருக்கும்போது முந்நூற்றி எண்பத்தி நாலு கிலோமீட்டர் வேணுமோ அந்த கணக்கு கரெக்டாக பார்த்து சொல்லணும் உங்கள்கிட்ட அதை வந்து நாங்கள் ப்ரப்போஸ் பண்ணியிருந்தோம் அதில் வந்து இன்றைக்கும் நிறைய வேலை நடந்திருக்கு ஆனால் இது வரைக்கும் ஏன் இந்த வீதிகள் என்றைக்கும் மலையகத்தில் ஒரு பிரச்சனை இருக்குன்னா ரெண்டு ரெண்டு காரணம் தான் ஒன்று அந்தந்த தோட்டத்தில் ஆர்பிசிஸ் வச்சுருக்க கேட்டு ஆர்பிசிஸ் இந்த ரீசனல் பிளான்டேஷன் கம்பெனிஸ் தோட்ட நிர்வாகங்கள் என்ன பண்ணுறாங்க இப்போ ஒரு உதாரணம் சொல்கிறேன் பனியன் எஸ்டேட்னு ஒரு எஸ்டேட் இருக்குது மஸ்கேலியாவில் ஸோ அது வந்து ஒரு தனியார் தோட்டம் அங்கே வந்து நாங்கள் ஒரு மூணு வருஷமாக ரோடு போட பார்க்குறோம் முடியல காரணம் வேறு எதுவும் இல்லை காசு எல்லாம் இருக்குது அதுக்கு ரோடு போட முடியாத காரணம் அங்கே இருக்கிற தனியார் தோட்டத்தின் முகாமையாளர் விட மாட்டேங்கிறார் ஏன்னா அப்படி நாங்கள் ரோடு போட்டுட்டா அவர் தனியார் தோட்டத்தில் அந்த பகுதி வந்து அரசாங்க நிலமாயிரும் அந்த ஸ்ட்ரெச் முழுசும் ஸோ இவரால் அதுக்கப்புறம் அங்கே செயல்படுறது கொஞ்சம்
ஃப்ளாட்லேண்டாக இருக்கும்போது உங்களால் எந்த அபிவிருத்தி கொண்டாந்தாலும் செய்கிறது ஈஸி ஒரு வீடு கட்டுறதா இருக்கட்டும் இல்லாட்டி ஒரு ரோடு போடுறதா இருக்கட்டும் அது என்னவாக இருக்கட்டும் போடுறது ஈஸி பட் மலையக பகுதிகள் எஸ்பெஷலி இன்டீரியர் அதுவும் ரொம்ப உள்ளார இருக்கிற மலையக பகுதிகளில் பார்த்தீங்கன்னா ரோடு போடுறது ரொம்ப கஷ்டம் ஏன்னா ஒன்று கான்ட்ராக்டர் யாரும் வரமாட்டோம் உதாரணத்துக்கு இப்போ நம்ம வடக்கு கிழக்கு அப்படியெல்லாம் போகிற நேரத்தில் மெயின் ரோட்ஸ் நல்லா அழகாக காப்பட் போட்டு செய்யப்பட்டிருக்கு இன்டீரியர் ரோட்ஸ் வந்து கரடு முரடாக இருக்குது ஆனால் மலையகத்தில் பார்த்தா அப்படி போகிற மெயின் ரோடும் அந்த மாதிரி நிலை வேறு இருக்குது இப்போ பகவந்தில் ஹேட்டன் ரோடெல்லாம் இப்போ பகவந்தில் ரோடு இன்றைக்கி நான் வந்த அப்புறம் தான் வேலை ஆரம்பிச்சிச்சு கிட்டத்தட்ட நீங்கள் அதில் பார்த்தீங்கன்னா பன்னெண்டு கிலோமீட்டர் கிட்ட சரியா அதில் எட்டு கிலோமீட்டர் நாங்கள் போட்டு முடிச்சிட்டோம் பாக்கி மூணு கிலோமீட்டர் தான் இருக்குது ஆ ஏங்க நாங்கள் பண்ண எட்டு கிலோமீட்டருக்கு பாராட்டு சொல்ல மாட்டீங்க மூணு கிலோமீட்டர் விட்டது தான் நீங்கள் வந்து குறை சொல்லுவீங்க காசு இல்லாத நேரத்தில் நாங்கள் இதை பண்ணியிருக்கோம் அதே மாதிரி டயக்ராம் ஃபோர் டேஸும் ஒரு பிரச்சனையாக இருக்குது ஸோ எந்த இடத்துல எந்தெந்த ரோடு இருக்குன்னு எங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும் நீங்கள் சொல்லி தான் எங்களுக்கு தெரியணும்னு அவசியம் இல்லை நூறு இல்லை பூண்டில் வேறு ரோடு இருக்குது அதையும் நீங்கள் சொல்லியிருக்கலாமே ஸோ ஒரு விஷயம் என்னால் எல்லா ரோடையும் ஒரே நேரத்தில் போட முடியாது ஒரு ரோடு போடணும்னா இப்போ ஒரு உதாரணத்துக்கு நீங்கள் ஒரு கிலோமீட்டர் காப்பெட் மலையேரில் போடணும்னா எவ்வளோ எவ்வளோ ஆகும்னு நினைக்கிறீங்க எவ்வளோ ஆகும்னு நினைக்கிறீங்க சும்மா சொல்லுங்கள் குத்துமதி பையனா நம்ம வீதியை பற்றி பேசிகிட்டு இருக்கோம் நீங்கள் என்கிட்ட கேள்வி கேட்டால் நான் உங்களுக்கு கேள்வி கேட்க முடியும் ஒரு கிலோமீட்டர் காப்பெட் ரோடு போடுறதுக்கு மலையக பகுதியில் எவ்வளோ ஆகும் சொல்லுங்கள் ஜஃப்ரி அவர்களே ரெண்டு கோடி வரும் ரெண்டு கோடி இப்போ இருக்க விலைவாசிக்கு எவ்வளோ வரும் டபுள் மடங்காக இருக்கும் முப்பது மில்லியன் நாற்பது மில்லியன் போயிட்டே இருக்கும் இன்றைக்கி ஒரு வீடு வந்து ஒன்று புள்ளி ரெண்டு மில்லியன் இன்றைக்கி இருக்க விலைவாசியில் ஒரு வீடு வந்து நாலு மில்லியன் ஸோ காசு இல்லாத தருணத்தில் தான் நாங்கள் இதெல்லாம் பண்ண பார்த்துருக்கோம் பிடிக்கவே இல்லையோ எனக்கும் பாருங்கள் எனக்கு எந்த விதமான ஆசையும் இல்லை மலைக்கு மக்களை வந்து ஒரு மோசமான ஏன்னா மோசமான வீதி அவங்க கையில் ஒப்படைச்சு அவங்கள கஷ்டப்படுத்தணும்னு முடிஞ்சால் நாங்கள் கட்டாயம் பண்ணியிருப்போம் எங்களால் முடிஞ்ச அளவு தான் எங்களால் வேலை செய்ய முடிஞ்சு இப்போ நான் வந்து அமைச்சராக இருக்கேன் ரெண்டு வருஷம் இந்த ரெண்டு வருஷத்தில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மூணு மாதம் தான் என்னால் இயங்க முடிஞ்சு ஆனால் என்னால் முடிஞ்ச அளவு நாங்கள் வேலை செஞ்சுருக்கோம் ஸோ ஒரு வீதி அபிவிருத்தி கொண்டாருனா நாங்கள் வந்து ஜனாதிபதி அவர்கள்கிட்ட ப்ரப்போஸ் பண்ணியிருக்கிறது வந்து மலையகத்தை நீங்கள் மற்ற நாட்டில் இருக்கிற மற்ற பகுதிகள்லேருந்து பிரிச்சுருங்க பிரித்து நீங்கள் இவங்களுக்கு தனியாக ஒரு ஒரு பிளான் கொண்டாங்க இப்போ மலையகத்துக்குன்னா அந்த வீதி அபிவிருத்தினா மலையகத்துக்காண்டி ஒரு வீதி அபிவிருத்தி திட்டத்தை கொண்டாங்க இந்த வீதி அபிவிருத்தி திட்டத்துக்கு அடியில் ஒரு வருஷத்துக்கு எத்தனை ரோடு நம்மளால் போட முடியும் கேட்டகரி வைப்போம் யாருக்கு தேவை யாருக்கு தேவையில்லை எத்தனை குடும்பம் இருக்குது எத்தனை குடும்பம் இல்லைன்னு இப்போ கடந்த கால அனுபவங்களில் நான் உங்கள்கிட்ட சொல்கிறேன் நான் பார்த்துருக்க விஷயத்தில் இது வந்து யார் ஆட்சியில் இருந்தாலும் இதுதான் பிரச்சனை சரி இந்த பக்கம் இரநூறு குடும்பம் இருக்கும் அவங்களுக்கு ரோடு வராது இந்த பக்கம் ரெண்டு குடும்பம் இருக்கும் அவங்களுக்கு ரோடு வரும் ஏன்னா அந்த ரெண்டு குடும்பம் வந்து கட்சி ஆதரவாளர் ஸோ அது நியாயம் கிடையாது நான் வந்து இப்போ அரசியல் வந்ததுலேருந்து நான் பெருமையாகவே சொல்ல முடியும் எந்த இடத்துலையும் நான் கட்சி பார்த்து வேலை செய்யல இப்போ நான் பாராளுமன்றத்தில் கூட சொன்னேன் ஈத்தோக்காக்கு மட்டும் தான் நான் சேவை செய்வேன் ஏன் சொன்னேன் காரணம் என்னென்னா ஒரு தொழிற்சங்க ரீதியாக ஈத்தோக்காக்கு மட்டும் தான் நான் வேலை செய்ய முடியும் நான் தொழில் ஈத்தோக்கா பொது செயலாளராக இருந்துட்டு வேறு தொழிற்சங்கத்துக்கு வேலை செஞ்சால் என்ன பண்ணுறது நீங்கள் சொல்லுங்கள் ஸோ அதை அந்த அர்த்தத்தில் தான் மீன் பண்ணி தவிர வேறு எந்த அர்த்தத்துலேயும் இல்லை ஆனால் மலையகத்துக்கு அபிவிருத்தி வேணும்னா ஒரு இண்டிபெண்ட் குழு ஒன்று தேவை ஒரு ஒரு சுயமா செயல்படுற குழு ஒன்று தேவை அபிவிருத்தி வந்து அமைச்சர்கள் கையில் இருக்கக்கூடாது இந்த கொள்கை ரீதியான மாற்றங்கள் கொள்கை ரீதியான முடிவுகள் வந்து அமைச்சர்கள் கையில் இருக்கணும் அது நாளா இருக்கட்டும் இல்லாட்டி கௌரவ் திகாம்பரம் அவர்களாக இருக்கட்டும் இல்லாட்டி நாளைக்கு ரமேஷ் அவர்கள் அமைச்சராகலாம் அவர் கையில் இருக்கட்டும் யாராக இருந்தாலும் அந்த கொள்கை ரீதியான தீர்மானங்கள் மட்டும்தான் அமைச்சர் ஒரு பொறுப்பாக இருக்கணும் அபிவிருத்தி சார்ந்த தீர்மானங்கள் முழுமையாக அரசாங்கம் ஒரு சுயமாக ஒரு குழுவை உருவாக்கி அந்த குழு வந்து கண்டறியணும் என்னென்ன பிரச்சனைகள் மலையகத்தில் இருக்குது ஸோ எங்களுக்கும் அவ்வளோ பிரச்சனைகள் இருக்குது ஆனால் இந்த பிரச்சனைகள் எல்லாத்துக்கும் மூல காரணம் அரசியல் மட்டும்தான் இதான் மக்களுக்கு தெரிஞ்சாகணும் ஸோ அபிவிருத்தி நான் இறுதியான சொல்ல வர விரும்புகிறேன்னா அபிவிருத்தியை பொறுத்த வரைக்கும் அது வந்து மத்திய அரசாங்கம் மூலியமாக அரசியல்வாதிகள் இல்லாத ஒரு குழுவை நியமித்து என்ஜினியர்ஸ் அவங்களை நான் சொல்கிறேன் அரசியல்வாதிகள் இல்லாத குழு ஒன்று நியமித்து மலையக பகுதிகளில் எங்கெங்கெல்லாம் அபிவிருத்தி உண்மைக்கு தேவையோ அங்கே தான் போகணும்னு ஒரு சிஸ்டம் ஒன்று ட்ராப் பண்ணணும் அதே மாதிரி அர மலையகத்தை பொறுத்த வரைக்கும் இருக்க அரசியல
அதில் பிரதானமாக ஈத்தோக்காகவும் இருக்குது அதே மாதிரி கூட்டணியும் அவங்களும் இருக்காங்க இதில் வந்து நம்மளுக்கு ஒரு நல்ல வாய்ப்பு கிடைச்சிருக்கு மக்களுக்கு அதிகமான அளவு வேலை வேலை செய்கிறதுக்கு இந்த வாய்ப்பை நம்ம நல்ல விடக்கூடாது அதான் என்னோடய கோரிக்கை அப்படி இருக்கும்போது நான் ஜனாதிபதி கிட்டையும் சொல்லியிருக்கேன் பிரதமர் கிட்டையும் சொல்லியிருக்கேன் ஒரு சர்வ கட்சி அரசாங்கம் அமைக்கிறதுல எங்களுக்கு எந்த விதமான ஆட்சேபனமும் இல்லை எந்த விதமான எதிர்ப்பும் இல்லை மலையகத்தை பிரதித்துவப்படுத்துகிற ம இன்னும் அமைச்சர்கள் இருந்தால் அது அது கண்டு நான் மகிழ்ச்சி படுவேன் கட்டாயம் ஏன்னா இன்னைக்கு எல்லாருமே ஒன்றிணைந்து வேலை செய்யணும் ஆனால் இதில் அரசியலும் இருக்குன்னு எனக்கு புரியுது ஆனால் ஈத்தோக்காவை பொறுத்த வரைக்கும் யார் இதில் வந்து சேர்ந்தாலும் எங்களுக்கு பிரச்சனை இல்லை நாங்கள் ஒரு அமைச்சர் பதவி எடுத்தாலும் ஒரு விஷயத்தில் நாங்கள் வந்து தெளிவாக இருக்கோம் முன்னால் அமைச்சர் பதவி எடுக்காத காரணமோ தான் இந்த வெறும் இந்த தோட்ட உட்கட்டமைப்பு அதுக்குள்ளார நம்மளை நிறைய பேர் வந்து ஏன்னா மடக்க பார்க்குறாங்க அது நானாக இருக்கட்டும் இல்லாட்டி வேறு அரசியல் பிரமுகராக இருக்கட்டும் அது நம்மளுக்கு ஒரு ரெண்டாவது கட்ட போர்ட்ஃபோலியோவாக இருக்கலாம் அது நம்மளுக்கு ஒரு ரெண்டாவது கட்ட அமைச்சியாக இருக்கலாம் பிரச்சனை இல்லை ஆனால் ஒரு பிரதான அமைச்சர் நம்மளுக்கு கட்டாய ஒரு தேசிய அமைச்சு எடுத்து தான் ஆகணும் ஏன்னா இலங்கையில் இருக்க நாலாவது பெரிய இனம் நம்ம அப்படி இருக்கும்போது நம்ம கிட்ட கிட்டத்தட்ட ஒரு பத்து பாராளுமன்ற உறுப்பினர்கள் இருக்கும் அந்த தருணத்தை நம்ம சரியாக பாவிச்சு காய்களை சரியாக நகர்த்தி அதை நம்ம மக்களுக்கு சாதகமாக பயன்படுத்தினா கட்டாயம் மக்களுக்கு ஒரு நன்மை வரும் ஜீவன் அதாவது தேர்தல் பிரசாரத்தில் நீங்கள் சொல்லியிருந்தீங்க சேவல் கூவ போகுது மலையகத்துக்கு விடி வரப்போகுதுன்னு நீங்கள் சொன்ன சேவல் எப்போ கூவ போகுது கட்டாயம் கூடிய சீக்கிரம் ஏன்னா சரி இது ஒன்று நம்ம படம் காமிக்கலே உண்மைக்கும் என்னோடய எண்ணங்கள் எல்லாமே செய்யலாம் மாறி இருந்தால் வேறு விஷயம் சரியா ஆனால் நான் உங்கள்கிட்ட ஒன்று ஒன்று கேட்குறேன் சேவல் கூவுறதுன்னு சொல்கிறோம் நீங்கள் என்ன எதிர்பார்த்தீங்க இந்த சேவல் கூவுன்னு நான் ஒரு வார்த்தை சொல்லும்போது என்ன பத்தாயிரம் வீடு கட்டுவேன் இல்லை இல்லை நான் அதான் நான் உங்கள்கிட்ட கேட்குறேன் ஜெஃப்ரி நான் கேட்குறதுக்கு பதில் மட்டும் சொல்லுங்கள் இப்போ மக்களை பொறுத்த வரைக்கும் பிரதானமாக அவங்களோட அபிப்பிராயம் என்னான்னு மட்டும் தான் நான் உங்களுக்கு கேட்குறேன் அவங்களோட அபிப்பிராயம் விடுவுனா என்ன நீங்கள் சொன்ன விடுவு என்னப்பா நான் வந்து நான் இன்னைக்கு வெளிப்படையாக சொல்கிறேன் நான் வந்து அன்னைக்கு என் மனசில் வச்ச சொன்ன விடுவு வந்து அன்னைக்கு என் தந்தையின் இறுதி காரியங்களில் நிறைய விஷயங்கள் நான் உணர்ந்தேன் முக்கியமாக ஒரு விஷயம் உணர்ந்தேன் என்னென்னா என் தந்தை வந்து என்றைக்கும் மலையக மக்களை எந்த இடத்துலையும் விட்டு கொடுக்கல யாருக்காண்டியும் விட்டு கொடுக்கல யாருக்காண்டியும் விட்டு கொடுக்கறது மட்டும் இல்லாமல் எவனாச்சும் எதிராக பேசினா சும்மாவும் இருக்கிற நபர் கிடையாது அப்படி இருக்கும்போது அவர்கிட்ட நான் பழகின ஒரே ஒரு விஷயம் மலையக மக்களும் இலங்கை பிரஜைகள் தான் நாங்கள் ஒன்றும் மற்றவனுக்கு குறைவும் இல்லை மற்றவனுக்கு உயரும் கிடையாது அப்படி இருக்கும்போது இன்னொரு நபருக்கு கிடைக்கிற அந்த சராசரி சுகாதாரம் கல்வி அந்த மாதிரி கொல் அந்த மாதிரி விஷயங்கள் எங்கள் மக்களுக்கும் கிடைக்கணும்னு நினச்ச தவறா அது விடுவிடும் நீங்கள் பார்க்கலாம் பட் உங்களோட ரியாலிட்டியை சொல்கிறேன் இன்றைக்கி நிறைய இடத்துல நீங்கள் சொல்ல முடியுமா மலையகத்தில் சுகாதாரம் முழுமையான முறையில் போய் கிடைக்குதுன்னு இல்லாட்டி நீங்கள் சொல்ல முடியுமா இன்றைக்கி சுகாதாரம் வந்து நம்மளுக்கு சுகாதாரம் இருக்கட்டும் கல்வியும் முழுமையாக கிடைக்குதுன்னு கிடைக்கல ஸோ உண்மையான விடுவி வந்து நம்மளுக்கு வந்து இந்த கோதும மாவில் மானிய வேலை தராங்களா இல்லை அது அது விடிவு கிடையாது இல்லாட்டி நம்மளுக்கு இந்த மாதிரி சலுகைகள் தராங்களா அதுவும் விடிவு கிடையாது விடிவு வந்து நம்ம என்றைக்கி மலையக மக்களுக்கு இந்த பிரச்சனை இருக்குது மலையக மக்களுக்கு இந்த பிரச்சனை இருக்குதுன்னு பிரித்து பேசுகிற நிப்பாட்டுறோமோ அன்னைக்கு தான் விடுது இன்றைக்கி யாராச்சும் சொல்லிட்டு இருக்காங்களா இல்லை முஸ்லீம்ஸுக்கு வந்து சுகாதாரம் ஒழுங்காக கிடைக்கல முஸ்லீம்ஸுக்கு வந்து கல்வி ஒழுங்காக கிடைக்கல அப்படி யாரும் சொல்கிறது இல்லை அம்பாறை பகுதிக்கு கிடைக்கல இந்த பகுதிக்கு கிடைக்கலன்னு தான் சொல்கிறாங்க அங்கே சின்ன மக்களும் வாழ்கிறாங்க தமிழ் மக்களும் வாழ்கிறாங்க முஸ்லீம் மக்களும் வாழ்கிறாங்க இப்போ நுரையில் மாவட்டத்தை பொறுத்த வரைக்கும் நான் உங்களை அடித்து சொல்கிறேன் மலையக மக்கள் மட்டும் இல்லை அதே மாதிரி சின்ன மக்களும் வாழ்கிறாங்க முஸ்லீம் மக்களும் வாழ்கிறாங்க அவங்களும் கஷ்டப்படுறாங்க ஆனால் நம்ம வந்து உடனே சொல்கிறோம் நுவரெலியா மாவட்டத்தில் இருக்க பாராளுமன்ற உறுப்பினர்களால் நான் சொல்ல வேண்டிய கடமை மலையக மக்கள் கஷ்டப்படுறாங்க தோட்டத்தில் வேலை செய்கிறவங்க கஷ்டப்படுறாங்க ஏன்னா அவங்கள வச்சு தானே அரசியல் பண்ணணும் எல்லாரும் ஸோ என்னோட என்னோட அர்த்தம் இந்த விடிவு விடிவு இந்த வார்த்தைக்கு என்னோட அர்த்தம் வந்து ரொம்ப சிம்பிள் தான் என்றைக்கு மக்கள் என்றைக்கு மலையக மக்களை நம்ம இந்த சமூகத்திலேருந்து பிரித்து ஆளை பார்க்குறோமோ அதான் நம்மளோட வீழ்ச்சி என்றைக்கு மலையக மக்கள் வந்து இந்த சமூகத்தோட இணைஞ்சு ஒரு இலங்கையராக பெருமையாக சமூகத்தோட வாழ்கிறாங்களோ அது நம்மளுக்கு வீடு இப்போ முன்னாள் ஜனாதிபதி வெளிப்படையாகவே சொல்லியிருக்காரு சின்ன பௌத்தர்கள் தான் என்ன கொண்டாந்தாங்கன்னு சொல்லியிருக்கா தானே இன்றைக்கி இருக்க ஜனா
இருக்கிற அனைத்து பிரஜைகளும் என்ன சொல்றாங்க மலையகத்தில் இருக்க மக்கள் பாவம் ஒன்று தோட்டத்தில் வேலை செய்கிறாங்க இல்லாட்டி வீட்டில் வந்து வேலை செய்கிறாங்க ஸோ அப்படின்னா நம்மளுக்கு வந்து அந்த மற்ற சராசரி இலங்கையர் அனுபவிக்கிற உரிமை நம்ம இன்னும் ஒன்று அனுபவிக்கலாம் அதான் உண்மை அவங்களுக்கு கிடைச்சிருக்க வாய்ப்புகள் நமக்கு கிடைக்கல அதான் உண்மை ஸோ அப்படி இருக்கும்போது நம்ம வந்து கொஞ்சம் சிந்திச்சு பார்க்கணும் இவங்கள வச்சு சும்மா அனுதாபத்தை சம்பாரிச்சு சம்பாரிச்சு சலுகைகளை கொட்டி கொட்டி வாக்குகளை எடுக்க போகிறோமா இல்லைன்னா ஒரு கால முன்னால் எடுத்து வச்சு எல்லாரையும் ஒன்றிணைத்து ஒரு முழுமையான தீர்வை நம்ம மக்களுக்கு தர போகிறோமான்னு அதுதான் வித்தியாசம் அந்த முழுமையான தீர்வு வந்தால் நாளைக்கு மலையக மக்கள்னு யாரும் தனியாக பிரித்து பேச மாட்டாங்க நுவரேலிய மாவட்டம் மக்கள் கண்டி மாவட்டம் மக்கள் பதுல மாவட்டம் மக்கள் அப்படி தான் பேசுவாங்களே தவிர மலையக மக்கள் இவங்களுக்கு இந்த பிரச்சனை இருக்குது ஏன் மலையகத்தில் நிறைய மக்கள் நல்லா தானே சாதிச்சிருக்காங்க அவங்கள பற்றியெல்லாம் நம்ம பேச மாட்டேங்கிறோம் ஸோ விடிவுனா சிம்பிளாக சொல்லணும்னா நம்ம என்னைக்கு ஒரு இலங்கையராக இருக்கோமோ அணி தான் விடிவு இலங்கை தொழிலாளர் காங்கிரசினுடைய பொதுச் செயலாளரும் பாராளுமன்ற உறுப்பினருமான ஜீவன் தொண்டமான் இன்றைய தினம் டென் கொஸ்டின் நிகழ்ச்சியில் முதலாவதாக இணைந்து கொண்டிருந்தார் பல்வேறு விடயங்கள் பல்வேறு கேள்விகளுக்கு அவர் பதில் வழங்கியிருந்தார் எனவே இன்னும் ஒரு டென் கொஸ்டின் நிகழ்ச்சியில் நாங்கள் இன்னும் ஒரு பிரமுகரோடு சந்திக்கின்றோம் விடைபெற்றுக் கொள்ளும் நான் என்று உங்கள் அன்பின் ஜெஃப்ரி ஜெபதாஷன் வணக்கம் நேர்களே Questions